Magdalena Medio no es el nombre de una región biogeográfica en Colombia, sino la denominación de una zona que oficialmente se decidió establecer como estratégica en una clara decisión de intervenirla. Al crecer en importancia económica y volverse un lugar de colonización, requirió de un control estatal diferenciado, incluso militar. Al delimitarlo y llamarlo estratégico, se marcó este como un territorio destinado casi que exclusivamente a ser objeto de extracción de sus bienes naturales y se detonó la disputa por el acceso a ellos. Es así como ha terminado por concentrar una parte importante de las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Pareciera que es desde siempre que ha estado en disputa diaria. La cuenca del río Sogamoso tiene un área de 343.427 hectáreas. Tiene su origen en la confluencia del río Suárez y Chicamocha y recorre 129 kilómetros hasta su desembocadura en el río Magdalena, convirtiéndolo en la avenida natural que conecta el oriente colombiano con la principal salida fluvial al mar Caribe. Las cuencas alta, media y baja abarcan 11 municipios en total. En el siglo XVI ya estaban aquí los primeros hijos del río, los yariguíes. Resistieron ante la colonización española mientras fueron tachados como un pueblo difícil, violento, que debía ser domado. aún se quería domesticar estos salvajes, como eran llamados por aquellos que traían a Colombia la mirada del progreso occidental. Pero no era solo porque se despreciaran sus formas de vida, sino porque la cuenca se trataba como un botín de la guerra y del extractivismo, y los pueblos indígenas solo un estorbo para quedarse con él. Aquí, por donde va el río, se llama el Valle del Río Magdalena. Y es importante porque viene entre las dos cordilleras. Para nosotros la importancia de, de estos dos ríos es que aquí, aquí convergen. Allá de aquel lado, la, en la orilla de aquel lado del río, es Antioquia. En la orilla de este lado es Santander. Pero aquí más abajo de Puerto Wilche, Encontramos que ya no es Antioquia con Santander, sino Santander con Bolívar. El Pedral tenía una idiosincrasia nativa, por lo que eh, habitaron unos indios y, y de entre esos indios habían caciques que de una u otra manera tenían como, como poderes como para tapar las cosas y nos contaba él que, que en ese entonces, cuando los españoles llegaron a ese territorio, antes que, que llegaran, fueron muy celosos y la mitad de la ciudad la, la cubrieron. Grande parte de la ciudad la cubrieron con esa clase de, de estrategia que tenían los, los sabedores ancestrales que había en ese territorio. La, la lograron como blindar, 
y que no, los españoles no, no, no supieron porque nunca, nunca la explotaron. Entre 1866 y 1918, el pueblo Yariguí fue exterminado. Bueno, es una afluente que confluye, ¿no?, de muchos ríos, pero principalmente yo fui criada en el río Chucurí. Yo iba a pescar con mi papá, los paseos de familia, el 6 de enero, y fiestas y, bueno, lo que se presentara, pero principalmente cuando había subienda, nuestros paseos eran al río Chucurí. Y el río Sogamoso, pues, era el más caudaloso, tenía que tener mayor cuidado, entonces ahí era como donde se medían los verdaderos pescadores del territorio, ¿no? Realmente el que supiera pescar se le metía al río Sogamoso. En 1905 se le adjudicó la famosa concesión de mares al señor Roberto de Mares, un antiguo exportador de quina. Con esta concesión, que pronto se convertiría en la Tropical Oil Company, se consolidó en la cuenca del río Sogamoso la economía de enclave que explotaba un territorio sin responsabilidades ambientales sobre él. Además, se instauró una idea de progreso que transformó la cuenca, al potenciar la apertura de caminos, la contratación masiva de obreros y el uso de tecnología para dominar un lugar considerado hostil y salvaje. El extractivismo en la cuenca del Sogamoso durante la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por la intensificación de la explotación de petróleo como pilar fundamental de la economía de la región, a través de numerosas perforaciones en la zona. Las dinámicas del desarrollo y el crecimiento económico transformaron la cuenca del río Sogamoso. La convirtieron en una zona de grandes haciendas ganaderas dominadas por los monocultivos y los pozos petroleros, que reemplazaron las parcelas enfocadas en la producción agrícola, pecuaria y piscícola. El crecimiento de la agroindustria de palma aceitera en la cuenca del río, al igual que el crecimiento económico en el país, creó una progresiva demanda de sistemas viales para el transporte interno y externo de los productos que se estaban generando. Así, a la par que se iba potrerizando la región y los latifundios se concentraban principalmente en ganadería y palma en la parte baja de la cuenca, también se estaba construyendo complejos viales, terrestres y fluviales que empezaron a atravesar el territorio de norte a sur y de oriente a occidente. La cuenca ahora tenía ferrocarril, nuevas carreteras y una visión cada vez más asentada en explotar sus bienes naturales. Ese proceso traería consigo una época de guerra en el territorio. Pues yo digo que lo que quite la comida y el agua, pues no trae desarrollo, ¿no? Y lo que traiga contaminación. Siempre ha habido el tema de, del petróleo. Siempre como que predominaba el tema de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Al terminar el año de 1949, en todo el país se habían perforado 1.854 pozos, entre concesiones y propiedades privadas. En ese año, la concesión de mares realizó 1.373 pozos. De esos, 1.297 estaban en etapa de producción y representaban el 77% de la producción nacional. Sin embargo, solo el 50% de la demanda nacional se lograba cubrir con lo producido en el país. Colombia parece entonces ser el noveno productor mundial de petróleo, con 30 millones 448 mil barriles producidos y 28 millones 191 mil 176 dólares en exportaciones. De esta manera, durante la primera mitad del siglo XX se consolidó un modelo extractivista basado en el crecimiento acelerado de los pozos petroleros en la región. La minería misma de carbón que hay en San Vicente y la zona baja del Carmen de Chucurilli, de Simacota. El tránsito también que hay de los ríos por el Magdalena. Creo que ahí la disputa, ¿no? El, todo lo que tiene que ver con el modelo del extractivismo. A veces pienso que, que no hubiera habido desarrollo, créame, porque a raíz de ese desarrollo vino mucha contaminación. Sí, el desarrollo viene, pero a costa de la contaminación, es donde, por ejemplo, se perfora un pozo, se talan 30, 40 árboles, de datos eso cae desolado. 
¿Hay desarrollo en el momento? ¿Es como hartura en el momento y después qué? Porque eso no se repobla. Un árbol que tenga ya 30, 40 años de estar ya eh, dando sombra y produciendo ese caso fruto, ¿cuándo un árbol se enrolla? Nunca. Nunca, porque ya el ciclo de vida todo cambia. Por aquí es por donde suben y bajan los grandes cargueros, remolcadores que, que están subiendo y están bajando el crudo que produce la refinería de Barranca Bermeja. Eso era rocas, eso era peña, esto era río, esto, esto era río. Por aquí corría el agua. Si yo me opongo a un, a un, un, un proyecto extractivista, es muy, muy posible que yo caiga. ¿Quién aplaude eso? El señor de la finca, el gran comerciante, el gran ganadero y todas esas personas porque ellos van a salir con un beneficio. Ellos sí saben las cosas. Y ellos, ¿a dónde ha visto usted un líder? Diga usted un dueño, un anarte de dueño de finca, de una palmera grande, liderando un proceso de protección del medio ambiente. Ahora hay más discusiones en las familias por los pocos empleos que puedan generar las empresas. Entonces antes eso no había porque todo el mundo podía ir al río a pescar y todo el mundo tenía. Para mí es triste escuchar cuando los niños dicen, no, todo el día se fueron a pescar y no trajo ni pescado ni para comer. El manejo que le dio el Estado a través de sus aparatos de seguridad a sucesos que pasaron en la cuenca, como la insurrección bolchevique y los gobiernos populares de 1948, marcaron la relación entre la nación y los pobladores de la zona. El Estado era visto como un ente ausente que se asomaba de manera intermitente y represiva al territorio, lo que reforzó una tradición disidente o radical entre los pobladores de la cuenca. Es sobre esa tradición que surge el ELN en San Vicente de Chucurí en los años 60 como organización heredera de la guerrilla de Rafael Rangel. Posteriormente las FARC y el EPL encontraron una zona estratégica para su ingreso. Eh, el ELN después hace el desplazamiento, sale de allí y se desplaza para el sur de Bolívar. Eh, cruza el río Magdalena y ubica su centro en el sur de Bolívar, obviamente sin abandonar totalmente en la región de donde, de donde fue originaria, pero luego posteriormente llega la FARC y con la llegada de la FARC eh, surge otro, también otro fenómeno, que es que la FARC eh, tiene un comportamiento un poco diferente. Nosotros Fuimos desplazados por, por los grupos de, de guerrilla también. El señor de la finca de, que, que colindaba con mi papá fue asesinado en Paraguay y le dejaron un documento, un papel encima, donde decía que mi papá tenía que desocupar en menos de 24 horas porque corría el mismo riesgo. Uno pensaba que estaban lejos, pero que estaban ahí al lado de nosotros. Que la guerrilla llegaba para las fincas a justiciar a la gente, sí. Que ahí en San Luis de Resucio esto, hubo gente que le hicieron ir también, que decían váyase porque usted no es... Bienvenido en esta región. Cuando mataron uno ahí en el puente. Dos muchachos, dos hermanos. Muchas veces llegaban a la casa, se quedaban a veces dos horas, tres horas, mediodía. A veces inclusive les decía a mi mamá que les vendiera comida, alimentación, lo que fuera ahí. Y ellos pagaban lo que, lo que consumían. Si viene el ejército y nosotros estamos para allá, dígale que estamos para allá. Y si estamos para allá, dígale que estamos para allá. Eso era lo que nos decía. Hubieron varios conocidos, inclusive nosotros, que los agarraban y los llevaban y los mataban hacia acá al lado de, de la quebrada del Agua Blanca. Llega la guerrilla a nuestra casa, ¿qué le vamos a decir? ¿Usted no había venido? Váyase. No, no vamos a poder decirle eso. Siga que su casa porque ellos vienen con armas y nosotros solamente estamos aquí. Un día llegó un camionado de ejército. Le dije, no hace muchísimo, salieron para arriba unos señores, no sé, no puedo decirle si era la guerrilla o el ejército, ¿qué sería? Digo, ¿por qué? Le dije, porque ellos iban armados los buques ustedes. Y el camuflado que llevaban era los buques ustedes. 
la primera etapa del conflicto armado contemporáneo en la cuenca del río Sogamoso tuvo como actores centrales a las guerrillas del ELN y de las FARC, que fueron las primeras en hacer presencia en el territorio. También estaba la fuerza pública, con las unidades especiales creadas dentro de la estrategia contra insurgente. En este periodo, las guerrillas se encontraban en toda la cuenca y utilizaban las zonas montañosas como principales puntos de resguardo. Mientras, la presencia de la fuerza pública se concentró en la cuenca media y baja, principalmente en las cabeceras municipales de San Vicente de Chucurí, Barranca Bermeja y Sabana de Torres. Recuerdo mucho acá en este posto, ahí donde estaba un 31 de diciembre. Se querían llevar a mis dos hijos mayores. Y yo supe esa noche. O sea, el 31 de diciembre supe que se los iban a llevar. Y yo dije, yo no me dejo llevar mis hijos. Me tendrán que matar o nos tendrán que matar a todos, pero que se lleven mis hijos para la guerrilla no lo admito. Aparte como enseñar ¿no? el tema de las armas como para que los niños y las niñas le cogieran amor a eso y eso tampoco era como la opción ni el camino para nosotros. Cuando fue la hora de, de que iban a salir, yo me interpuse y no dejé que lo llevaran. Y ahí están mis hijos. Ellos, ellos todo el tiempo han buscado los sitios más, digamos, como más, de más fácil acceso y de más fácil forma de ellos poder encaletarse. Como estaba cerquita la carretera central, ellos iban y taponaban allá y, y regaban grapas y, y árboles, tumbaban árboles y todo eso. El federal fue muy golpeado por eso y ahí, ahí asesinaron mucha gente porque en donde, en donde ellos están no aceptan de que esté entrando mucha gente todos los días. Y usted sabe que en un pueblito de eso llega el vendedor de, de, de ropa, llega el vendedor de cosméticos, llega el vendedor de... Entonces, todo vendedor que llegaba allá, si no tenía ahí quien lo conociera, lo traían al río y tomen. Vea, nosotros antes del de, de, de conflicto armado, no, aquí en esta playa, en temporada de verano, usted encontraba 30, 40 parejas ahí, tirados en esa playa durmiendo. Ahorita nosotros le tenemos miedo de salir acá al río y si salimos, salimos en el día. Igual, a uno no le ponen una bala en la cabeza o una pistola, pero uno tiene que desocupar el, el terreno o el territorio donde uno vive. Igual se le arrebatan sus tierras. Los grupos armados fue también bastante fuerte para nuestras vidas por... porque tocó que pasar necesidades. La guerra llevó una fractura territorial. Después los que sí llegaron fue que los paracos que para sacar en carrera la guerrilla, pero eso entonces sí, eso sí eran más. Bueno, don Mario, a usted lo estimamos mucho, pero no creo que se abra por unos días. Entre las décadas de los 70 y los 80 surgen en la cuenca las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, de las cuales las más conocidas fueron los sanjuaneros, que se constituyeron en un modelo de operación del paramilitarismo a partir del cual se conformaron múltiples grupos con distintos nombres, pero el mismo modus operandi. Entre 1998 y el 2002, las AUC ejecutaron su estrategia para controlar el Magdalena Medio Santanderiano, con el objetivo de sacar a las guerrillas de las zonas en las que habían consolidado presencia. Para ello, desde 1995 empezaron a tejer una red de ocupación paramilitar en los municipios limítrofes con Barranca Bermeja, como el Carmen, Cimitarra, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, Simacota, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Alberto.
Esta red de avance territorial se dio de sur a norte y tuvo a la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja como punto de consolidación del control paramilitar en la zona. En ese entonces se profundizó el debilitamiento de las guerrillas, por un lado de las FARC y el ELN, quienes se vieron obligadas a replegarse al sur de Bolívar. Por otro lado, las disidencias del EPL que no entregaron las armas en el proceso de los noventas se empezaron a mover hacia el Catatumbo. De este periodo de reconfiguración de poderes y controles armados sobre la cuenca del Sogamoso se ha encontrado evidencia de la existencia de una fosa común en San Vicente de Chucurí, conocida como Hoyo Malo asociada a la masacre de Llana Caliente, vereda de San Vicente de Chucurí, en 1988. En esta masacre, la Fuerza Pública, a través del Batallón de Infantería Luciano de Lullar, de la Segunda División del Ejército, tuvo un triste papel protagónico que sigue sin esclarecerse. Pues nosotros conocimos los paramilitares y andaban con el ejército y la policía, entonces uno pensaba que eso era normal o que era bien, ¿no? Nos pusieron a sacar carnes, bueno, sacamos los carnes, marcar las canoas y teníamos que dar una vacuna. Tenían una persona eh, que ellos de, de la comunidad decían, bueno, esta, este mes va Julano de Tal a cobrar esa cota. A nosotros nos sacaban aquí por esta finca que ahora teníamos, nos tocaba pagar 10 mil pesos. Mensuales. Por los árboles, muchas veces decían cuántos árboles tiene usted, cacao, mandarinos, lo que tuviera, y le colocaban un, también un, un porcentaje que tenía que darles a ellos. Y si no pagaba uno, ya, no, ya lo iban amenazando. A los ganaderos y campesinos dueños de tierra les cobrábamos 10 mil a 12 mil pesos por hectárea. Entonces eso era un desorden, yo lo que hice fue sectorizarla y poner fecha para que se cobraran en un determinado sector, en determinada fecha, y no se volviera una plata bolsillo. Y la otra fuerte era cobrar o extorsionar a los contratistas, específicamente los contratistas de Copetrol, ¿cierto? Había contratos de 10 mil, 12 mil millones de pesos y teníamos que llegar a una negociación, nosotros podíamos el 5%, pero en su totalidad llegábamos al 0.5%. A los pescadores les prohibían que entraran a pescar a ciertos caños. Usted en tal caño, porque los caños ellos tienen sus nombres, al caño tal no me entran a pescar, y el que entraba a pescar allá lo golpeaban. Allá en la peña ahí sí que botaron no sé cuántos cadáveres, por gente allá porque la mataban y la botaban ahí por esa falda y por allá nadie fue a... por allá no iba, no, nunca fue nadie a mirar a ver qué, qué gente quedó desaparecida ahí. Tiramos el lance, ah, aquí, aquí, aquí. Cuatro y media de la mañana para que los chinos no vieran los disjuntos, de ahí me tocó empujar dos. Jalaba la tarraya, pero esta tarraya no cierra, mano, aquí esta vaina viene empezada. Acá otros dos. Cuando ya saca la tarraya. Allá de la, de la esquina, allá de la que ahora, otro. Traía un, un, un disjunto agarrado de, de la bota. Y eso era causante todos los días o cada 15 días, 2, 3, 2, 3. Ni poder sacar o avisar porque decían que era que uno tenía que saber quién, 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 quién. Decían que uno la pasaba pasando los enemigos de ellos en la canoa. Ahí en la vereda hay un muchacho montañante, un muchacho moreno. Que se lo llevaron para una parte, para, para, para arriba, para el lado de la montaña. Cuando él llegó, tenían dos muchachos abarrados. Le dijo, haga el roto, haga un roto, que vamos a matar a estos, no sé qué, y lo vamos a llevar. Usted abre el roto, eso es que lo trajimos. Resulta que cuando él abrió el roto, lo mataron a él. En los 90, el paramilitarismo en Colombia se había consolidado como un modelo de restauración y defensa del statu quo rural. Durante el periodo de expansión de su proyecto de guerra, el desplazamiento forzado afectó principalmente a los municipios que componen la cuenca baja del río Sogamoso, siendo esta la zona donde se concentra buena parte de los proyectos extractivos de la cuenca. 
En este contexto, el desplazamiento estuvo atravesado por masacres, desapariciones, torturas, amenazas y asesinatos selectivos que tenían como foco las organizaciones y movimientos campesinos y obreros que se habían fortalecido desde hace varias décadas en la cuenca del río Sogamoso. El caño por donde estuvimos era corredor vial de narcotráfico, porque me han secreto, ¿no? eh, la eh, droga y, y gasolina, pues. Talábamos árboles y amarrábamos canecas de combustible en estos árboles, en esos troncos. Las canecas hundían, el tronco no, flotaba por los ríos y más adelante los pelados sacaban las canecas y así recuperamos el combustible. O sea, el tubo pasaba pegadito al río y ahí llegaban y ahí tenían una válvula y llenaban unos vikingos que llamaban. O sea, eran unas bolsas grandes de, de, de polietileno y las llenaban, les metían unas 50, 60 pimpinas y las echaban al río. Cuando estaba la noche más oscura, ellos echaban eso por el río y por allá del peaje, por allá para abajo, le colocaban lazos de lado a lado y ahí trancaban esas bolsas y ahí las empacaban y las echaban al, a los camiones o a los carros. Mientras que yo me estuve criando aquí hasta la edad de, de 25, 25 años, no me la crean y es la realidad. Nunca, nunca había conflicto. La misma como siempre ha pasado. Todos los que han subido ahorita a ser gobernadores, a ser, a, a ser pudientes, han sido con ayuda de, de, de bala. Yo de niña vi la abundancia, la abundancia que había en el territorio. Y no solamente en Puerto Cayumba, donde yo me crié, no solamente en San Luis de Río Sur, sino solamente en la Cascadera, sino en muchas partes yo oía y escuchaba lo que la gente decía. Había mucha abundancia. Mi papá iba a pescar todo el tiempo de su vienda, aparte que regalaba bastante. Pero nosotros éramos como tres o cuatro meses comiendo pescado solamente, todos los días. Entonces era como una, la base también de la alimentación. Y uno esperaba, ¿no? que hubiera como la subienda para poder tener pescado para comer todos los días. Sé que es bueno para pescar, para que nos coja pescado para hacer el sancocho, para darle a toda esa gente que va. Ah, bueno, listo, vamos. En vez de eso, hasta dos veces en la semana iba a pescar. Y ahí, hasta ahora ya estaba llegando aquí con con 60, 80 pescados. Se sacaba bocachico, picuda, dorada, baile, blanquillo, doncella, comelone, vizcaína, arenca, chango. Cuando es una roba de pescado eran 32 pares de bocachico para una roba. Lo llevaban para Ucaramanga y para San Vicente, para San Gil, Socorro, por todas esas partes llevaban ese pescado porque ya les gustaba mucho el pescado. Son muchos turistas. La gente aquí vivía, como dicen, bien. Yo pescaba de noche de aquí a Cascajera, de Cascajera a Cayumba. A veces bajábamos la rutina de Cayumba que eran casi dos días. fines de semana también se iba para el río que hacer sancocho, que ya uno por ahí en una cosa y se iba para el río a bañarse y a, y a hacer sancocho o lo que llevara. Mis hijos cuando bajaban eran felices también allá. Había pescado, cuando era tiempo de pesca se sacaba bastante pescadito y teníamos para comer cada rato pues, pescado. Los primeros de enero, los seis de enero, eso allí en Peña Negra no cabían los carros. Ni los cogones por el borde río haciendo la gente el sancocho. Yo tenía costumbre por ahí a las 11, me venía del trabajo y bajaba la taralla y me iba allí en un pocito que hay. Me iba y, y, la, y allá los veía que venían subiendo en la nata de hocicón. Yo le tiraba una piedra al abajo y entonces los hocicón se asustaban y se venían para arriba para el pozo. 
y a lo que ellos venían llegar al pozo, yo los las lanzaba a la atarraya, me cogía por ahí cuatro o cinco en el lance, ya con eso me venía y los arreglaba para el almuerzo. Y así todos los días, todos los días yo iba y cogía los del almuerzo. Mi mamá era una señora que ella llegaba y sacaba una garrafa de leche de la finca y se hacía a la orilla de, de la, del río y pasaba una canada y le pegaba un grito, ¡ay, fulano, venga! Se acercaba al pescador, ¡tengo leche! ¡Listo! Y llevamos un platón. El pescador sacaba la manota de pescados del tamaño que fuera. No había instrucción. El pescador llegaba al puerto con leche, con plátanos, con yuca, con huevos. Dejaba pescado para su casa, pero también vendía, entonces tenía dinero y mire todos los alimentos que él tenía. Sabemos que el río era lo que nos mantenía y que nos comunicaba, nos tiene unidos. El río es el hilo de la vida, el hilo que nos lleva de una vereda a la otra. El río nos protegía, el río nos daba, el río nos alimentaba. Y ahora que lo perdimos, sabemos que el río es nuestra vida. El muro de la represa para mí es... Yo digo, para mí es una muerte tranquila porque sabe uno que se le viene es una avalancha. Esa represa se venía hablando desde de, hacía muchísimos años, te decían que esos estudios estaban de 1960, ese proyecto estaba de, de mucho tiempo, pero no se creía que, que la fueran a ejecutar porque pues unos decían que la peña no servía, que bueno, muchas cosas que, que especulaba la gente diciendo. Cuando yo che, ya tenía uso de razón, ya se escuchaba nombrar de la construcción de esa represa. Cuando la retiene mucho tiempo ya buja, um, cuando tiene como mucha agua, no sé, pero uno siente, por la noche ya cuando está todo en silencio, uno siente ya como que buja eso. La construcción, pues, primero hicieron, el, el, hicieron un puente sobre el río Sogamoso, por donde empezaron a pasar los materiales y la maquinaria para desviar el río. Después que desviaron el río, pues ya vino la construcción del muro. Y ya no nos dejaban bajar por allí a pescar, ya nos cercaron y no podíamos meterse a... Aunque la represa no había salido, pero no dejaban ir a pescar ya. Y ahí se no dejaba que uno se metiera por allá. Y así fue cierto que era la llenar. Y ahí sí quedamos. Y después de que ya construyeron el muro, pues ya vino la, la empezaron a producir en el 2014. La base está sobre el muro. Ellos cuidan esa represa. Porque ellos tienen una esperanza. Y el enriquecimiento meramente para los privados. Nosotros los pobres, desapariciones. Que hayan habido los grupos armados en la región. Eso es que ya se venían proyectando desde hacía muchos años para que la gente que, que de pronto veían que en la región podía ser un obstáculo para, para un proyecto minero, eh, desplazarlo y que se fuera hacia otro lado para que no le fuera, no fuera a obstaculizar eh, para poder hacer esos grandes proyectos. O sea, no, eso no es porque los grupos armados estuvieron aquí así porque sí, ellos estuvieron aquí jugando un papel importante para todos esos megaproyectos tanto como el que hay ahí ya montado como para los que vienen la transformación de la cuenca del río Sogamoso ha estado muy determinada por las dinámicas del desarrollo y el crecimiento económico 
primero fue una zona dominada por haciendas y parcelas enfocadas en la producción agrícola, pecuaria y piscícola. Paulatinamente, el ánimo colonizador y la consideración de la zona como estratégica la fue convirtiendo en un espacio de actividades extractivas de ganadería, monocultivos de palma aceitera, minería y petróleo. De hecho, esta cuenca es uno de los más importantes focos de extracción de hidrocarburos en Colombia. Todo esto ha sido facilitado por una red vial que se inició en la colonia y que incluyó las rutas férreas desde el siglo XIX, así como una serie de carreteras que iban naciendo específicamente para movilizar lo extraído en la zona y llevarlo hasta la costa caribe. Hoy en día, esa red vial está constituida por las carreteras doble calzada de la Ruta del Sol y la Ruta del Cacao, así como por puertos multimodales del río Magdalena que profundizan aún más la explotación de la cuenca con base en el mismo modelo de desarrollo depredador. Si bien existen los distritos regionales de manejo integrado, DRMI, de San Silvestre y Yariguíes, creados de manera muy reciente en la historia, estos han constituido un mecanismo muy débil de protección ambiental frente al avance de un modelo de desarrollo no sostenible. El cambio de agua en el río ha hecho que el bocachico ya no salga y se reproduzca ya. Sale y baja hasta acá, hasta el río Grande, Magdalena, el río Magdalena, a reproducirse acá, porque las aguas de allá son muy claras. El agua que baja de la represa es un agua cristalina. Anteriormente, bocachico subía, encontraba que el agua del famoso también era semi oscura, no tan oscura como la del Magdalena, pero que era semi oscura y él subía por aquí. Ahora encuentra esa agua cristalina y se da la vuelta y se va para allá. Se nos dañó todo un sistema que ya teníamos tradicional de pesca y unos sitios especiales de pesca se nos cambió por la represa. Pues la verdad es que nosotros no teníamos, o sea, nunca nos teníamos como, como mentalizado que, que era una represa, eh, qué daños podía traer. Mira el río, el río Litica crece cuando Isabel quiere que crezca, aumenta el caudal, cuando no, no. Hay semanas que si no generan energía el río está plan pelado como aquí. En la licencia ambiental dice que la empresa se había comprometido de indemnizar a trabajadores, eh, eh, vendedores ambulantes y es, por etcétera. Y a nosotros no nos cumplieron con eso. A unos les dieron como para como pa llenarla y, y, y ellos los grabaron y claro ellos contentos porque les dieron. Pero los que más, o sea, por ejemplo, yo que fui toda la vida nací y criaba allá en esa, en esa zona y yo salí a brazos cruzados. Los primeros que nosotros nos entrevistamos fue con los, con los de la empresa. Ellos decían que eso iba a ser una cosa muy buena para todo el mundo. Que mejor dicho, iban a hacer falta era bolsillos para guardar la plata que, que ellos iban a producir para la gente que vivía en la región. El gobierno a los pescadores no nos conoce. Nosotros somos invisibles ante el país, somos una de, la, de las fuentes alimenticias más sanas, limpias del país y somos los más, los más ignorados y digamos desaparecidos, porque no aparecemos en ninguna parte. Vive uno como nervioso, angustiado, ¿a qué hora se puede estar explomando esa represa? Aunque dicen y seguro que eso no, no, hay, no pasa nada, que, pero por allá ha habido partes que han venido las represas. Es, ese es el miedo. Eh, eso, pues de todas formas a uno le dio muy duro porque, porque sabíamos que allá dejamos parte de nuestra vida, estaba metida allá. En la cuenca resuenan los apellidos Higuera Escalante, que además de estar asociados a la hacienda Montebello, estuvieron en procesos de parapolítica en Santander. Esta palabra tan sonada, la parapolítica, fue parte de la estrategia del paramilitarismo que complementó la acción militar con tácticas para retomarse los poderes locales, departamentales y nacionales de forma legal y así refundar la patria. Después de ser condenado, en el 2014, Carlos Higuera Escalante, junto con otros hacendados, agricultores y ganaderos de la zona, conformaron la organización Corzo Gamoso, afirmando buscar el desarrollo sostenible de la zona de influencia de hidrosogamoso y generar progreso para nueve municipios vecinos del embalse. 
Así empezaron a asumir un liderazgo en los proyectos de reparación a los afectados por la represa, por lo que la población ribereña los denunció por tomarse de forma indebida y legítima la vocería de la región. Actualmente, Corsogamoso es criticado por su papel en la compra y puesta en funcionamiento del primer CAI fluvial del país y la construcción del Parque Mundial del Cacao. Luego de un minucioso traslado, la embarcación arriba al embalse. Allí en sus orillas se realiza el ensamblaje final y dotación para la entrega a la Policía Nacional. A partir del año 2019, el CAI fluvial surcará las 7.000 hectáreas del embalse Topocoro, en el departamento de Santander. El 15 de, de enero del 2015 vino, en ese entonces era presidente Santos, y él vino a, a inaugurar el muro de la represa. Entonces nosotros nos, nos, nos estudiamos una estrategia para llegar allá, para ver si podíamos presentarle toda la problemática al presidente. Y, y usted sabe que nosotros las mujeres somos decididas a todo. Nosotros no le tenemos miedo. Y nos tomamos el puente a la madrugada, para que cuando llegara el presidente, nosotros ya estábamos ahí. Por ese motivo, el presidente no pudo pararse en el muro de la represa a inaugurarlo. Nosotros estábamos, o sea, como lo hicimos aquí en Santander, a rechas de ver la situación de todo lo que estaba sucediendo y que nadie nos escuchaba. Hubo alguien que lo dijo, ¿y por qué no nos metemos una caminada de acá hasta Bucaramanga y mostramos lo que nos está sucediendo? Él ya propuso y lo analizamos y nos pareció fácil hacerlo. Y lo hicimos. Del río Crucis. una que me pelaron las patitas que botaba sangre en los piedecitos cuando arrancamos de aquí a fiesta Bucaramanga que fueron tres días en eso, andando. Llegamos a la gobernación esperanzadas que el, el señor Richard Aguilar nos abriera la, las puertas de la gobernación y nos escuchara, pero a lo que llegamos lo que hizo fue cerrarnos la puerta de la gobernación, eso nos indignó muchísimo a nosotros. Y dijimos, ah, sí, nos cerró las puertas, pues ahora nos quedamos. Pero nosotros pensábamos quedarnos por unos dos o tres días. Pero resulta que esos dos y tres días se convirtieron en seis meses. Bueno, nosotros nos empezamos a reunir desde el 2008, que empezaron la actualización de los estudios de la licencia ambiental que ya había sido aprobada en el año 2000, la 0476. Pero nosotros nunca conocimos esa licencia ambiental, simplemente que conocimos y era actualización y era como la cuarta actualización de los estudios. Y en esa época nosotros estábamos en un proceso acá en el municipio de Betulia de la Constituyente, entonces ya veníamos haciendo un ejercicio de hacer un plan de vida rural para presentarlo al municipio. Pero en eso llegó pues la actualización del estudio y todo se volcó con la empresa, ya en 2009 empezaron las obras, entonces ahí fue cuando ya... Todos los que estábamos como en la parte de la constituyente de Betulia, nos fuimos para mirar todo el proceso y, y empezamos a hacer eh, caminatas, visibilización y en el 2009 tomamos el nombre de Movimiento Social en Defensa del Río Sogamos. Pues negociación no hubo, decían socialización. Para nosotros entendimos después que eso fue más bien una imposición. Vinieron y nos dijeron se va a hacer, se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer. Nunca nos dijeron, ¿ustedes están de acuerdo? Como no te sabíamos... Cómo dirigirnos ni qué hacer, porque nosotros toda la vida lo único que sabíamos era pescar, vender, comer y todas esas cosas. La gente decía, ah, qué bueno, y algunos decían, y algo otro, hay que ver. Generalmente las licencias ambientales vienen y nos dicen qué es lo que tenemos, ¿no? Ellos son los que tienen inventario de las aves, de los mamíferos, de cómo están las fuentes hídricas y que en últimas no iban a afectar nada. Cuando vimos que ya nos habían afectado era todo y lo desaparecieron, ¿no? En el caso de la pesca aguas arriba, pero según la empresa y las licencias no hay afectación. Ha cambiado prácticamente, como lo dijera yo, el ámbito socio pesquero, diría yo. ¿Por qué? Porque ya no se está viviendo directamente de la pesca, ya no. Todo el tiempo han hablado del dichoso turismo. Una de las preguntas de nosotros era, ¿cómo vamos a atender al turismo si no tenemos agua potable, si no tenemos redes de alcantarillas? Llega una empresa y tiene 
eh, 40, 100 lanchas y nosotros no tenemos, no tenemos recursos ni para comprar la mitad de una lancha. Turismo teníamos nosotros cuando vivíamos en el río. Allá sí teníamos un turismo criollo bueno, porque venía gente, familiares, amigos de la ciudad. Venían al río, venían a pescar, venían a baño, venían a deleitarse del, del panorama del sitio donde vivíamos. Una persona no va a traer un carro último modelo a meterlo aquí a hacer pocos huecos para venir a visitarnos y a ver qué. Agua contaminada, y mugre por todos lados. Entonces, eso, esas preguntas se las hacíamos y nunca tuvimos respuesta. Este turismo que van a hacer acá, ese no nos favorece a nosotros de, lo, de la región. Y se siente uno desplazado, está en el mismo sitio en que vive, ¿no? Ah, imagínense que Julián Metal le tocó y dice, ¿quién sabe qué hizo? pero no nos poníamos en los zapatos de pensar qué fue lo que dijo. Tengo tres, cuatro hijos y una, una compañera o un compañero y lo único que sé es eh, hacer es lo que yo me gano aquí con el río o lo que me gano aquí con los vecinos o lo que hago aquí en mi territorio. Entonces ahí estamos viendo cómo tanto eh, campesino sale a la ciudad creyendo que en la ciudad va a, con, va a encontrar apoyo, va a encontrar eh, una solución de vida. Pero... Yo creo que nos arrancaron una parte de nuestra vida, ¿no? Porque cada uno tenía un proyecto de vida diferente. Yo por lo menos ya lo tenía acá en la finca. No era ser activista, ni defensora de derechos humanos, ni meterme con el modelo mineroenergético de este país, ni conocer las instituciones que no sirven para nada. Las organizaciones sociales fueron debilitadas, tanto por la fuerza de las armas como por la estrategia de criminalización y estigmatización que usan las empresas extractivas como Ecopetrol e Isagen. Estos ataques tuvieron efectos como el fraccionamiento de las Juntas de Acción Comunal y otros esfuerzos organizativos propios de la comunidad. Esta división permitió que para imponer la mega represa de hidrosogamoso, Isagen dividiera la comunidad, lograra negociar con algunas de las juntas y promoviera o creara otras para suplantar los esfuerzos comunitarios de organización propia. Como juntas, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros no podemos llegar a ser menos que una asociación porque es que la Junta es la que abarca todo. Organizaciones siempre han existido, ¿sí? pero no se dimentaba como están ahora fortalecidas con la autonomía que tenemos todas las comunidades ahora. Yo como Junta le digo, necesito un plan, de, de un proyecto de alcantarillado. ¿Cuánto es un proyecto de alcantarillado para 70, 80 familias? Ya empezó a venir por acá la organización Compromiso. Y ahí fue cuando ya empezamos a encarrilarnos y empezamos a mirar otra, otra visión, que sí se podía uno organizarse, que sí podía uno defenderse, que sí. Entonces ahí fue cuando nosotras decidimos, un grupo de mujeres, ingresar al movimiento social en defensa del río Sogamoso y Chucurí. No, pero es que usted también tiene voz y voto porque usted es la compañera de, de él, puede hablar, puede participar, haga usted la que participe. Entonces me fui metiendo como que en el cuento. Una más buena para escribir, otra más buena para leer. Y ha sido como también un proceso de aprendizaje por, para cada una, ¿sí? Eh, la que no habla en público, pues ya habla en público. Es importante, mire, yo tengo 54 años y ya hace 14, ya tenía más de 40 cuando yo empecé con esos procesos. Hasta ese entonces yo no sabía que tenía derechos. Yo sabía que tenía obligaciones, ¿cierto? Pero es que usted tiene derechos, ¿y qué es eso? ¿Y para qué sirven? ¿Y quién defiende mis derechos? Pero cuando llegan y nos dicen, no, es que el río es un sujeto de derecho, la naturaleza es un derecho. El primer ejercicio también que nosotros hicimos desde la educación ambiental o popular fue reconstruir nuestra memoria ambiental, que fue con la artillería de los ríos Sogamoso y Chucurí. Con este arte queremos decir lo que con palabras no, no decimos. ¿sí? Esto es algo, nos cuentan que esto es algo de Chile del gobierno de Pinochet que sometía a las mujeres y que las mujeres no podían decir absolutamente nada o un sacerdote que les quiso ayudar entonces les dijeron busca la manera de, de llevar, la, la, llevar, llevar ese informe afuera entonces ellas hicieron en colchas viejas hicieron escenas como estas ¿sí? eso es parte de nuestro territorio entonces nosotros tomamos eso también para hacer bueno vamos a, 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 a contarle al mundo a contarle a Santander, a Colombia, de donde podamos llevar esta historia, contarla para que alguien nos diga qué es esto, qué es aquello. Aprender uno tanto de la región mm. fue un camello. Empezar a reunir todo eso, como toda esa línea de, de tiempo. Y aquí tenemos 
Esto fue la parte de 7 mil hectáreas que inundaron. Y, cayó, y aquí quedaron casas, quedaron cementerios, iglesias, que hubo toda una vida. Hubo llanto, risas, tristezas, de todo, rabia, nostalgia. O sea, eso fue un conjunto de encuentros, de sentimientos encontrados que flotaron en esos momentos. Después de la desmovilización de las AUC en 2006, el conflicto armado en la cuenca del río Sogamoso se reconfiguró con la presencia y control territorial de estructuras neoparamilitares, principalmente en la cuenca media y con más fuerza en la baja. Para ese momento, las guerrillas de las FARC y el ELN en la cuenca ya estaban muy debilitadas y su presencia se limitaba a estructuras de carácter más urbano en Barranca Bermejo, en tanto sus unidades militares se encontraban en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. A este escenario se suma una alta presencia de la fuerza pública y en especial de unidades de la segunda división del ejército que refuerzan su control en el territorio como resultado de los convenios de seguridad que firmaron en este periodo con empresas extractivas de la zona. Yo hago parte de Ríos Vivos y del, del movimiento en defensa del río Camoso y Chucurí. porque por mi arrasgo, por, porque se ve que defiende verdaderamente la región, o sea, eh, eh, va con, con, con la gente como nosotros, humildes, sencillos que somos y que hemos trabajado y vivido alrededor del río. El río en cuenta triste, porque lo acabaron, lo mataron, prácticamente lo mataron. Ese es el vestido, lo mataron, porque para venir a hacer unas cosas esas lo acabaron. Porque él no tiene oxígeno, él se debe correr y todo, pero él ya no tiene oxígeno, él ya no, no buja, él no sonríe igual a nosotros, él llora. Pero como nosotros somos seres humanos, no entendemos. No entendemos que a él le duele lo que le hacen. No llores, no llores. No llores, no llores. Habían cosas bonitas allá, ¿no? Recuerdas. Se reunió a uno con amigos, con los hermanos, que le decían a uno baje, y yo bajo y allá en el río nos encontramos que ya no hay nada, porque usted baja y mira el montón de agua y ya no hay nada. ¿Qué iremos a ver más tarde? A veces uno se hace esa pregunta. ¿Qué iremos a ver más tarde con todo lo que, lo que está pasando? ¿Qué futuro tiene esa criatura que está pariendo hoy, en este momento, una mujer? ¿Mm? ¿Qué culpa tiene esa criatura de venir a un mundo cuando vieron unos seres como nosotros tan destructivos, otros tan dormidos, otros tan negligentes que no hicimos nada por ellos? Pues a mí me gustaría que no hubiera tanta maldad. Que, o sea, como decía mi nana, que volviera a los tiempos de antes, pero eso solamente es un sueño. Yo me lo he imaginado de mil maneras, pero yo lo que sí quisiera es que por lo menos esta fuerza y toda esta resistencia que yo he hecho y he infundido en, en otras personas y hoy en día en los jóvenes, es sembrar una semilla para que no se pierdan esos saberes que, hemos, que nosotros tenemos y rescatar lo que nuestros abuelos nos han dejado. Enseñarle también a la gente, eh, por lo menos a, a que eh, cuidemos el medio ambiente, que cuidemos la naturaleza, que cuidemos nuestras fuentes hídricas porque el agua es 
uno el, dijo el líquido más precioso que podemos tener. ¿Cómo están mirando los niños también su territorio ahora? Lo ven más cercano, ya pueden decir cosas nuevas de él. Tía, menos mal que yo ya sabía que eran los macroinvertebrados porque vi un bicho horrible. Si yo no hubiera sabido, me hubiera asustado. <risa> ya sabemos cómo está la calidad del agua, si está buena o mala, si ya tiene contaminación. Aprendemos más de los árboles, de las aves, de los mamíferos y eso lo hacemos, es como un juego, ¿no? Vamos haciendo un recorrido, vamos preguntando, ¿quién va respondiendo? ¿Quién sabe sobre esto? Y cómo empieza a cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? Porque es la que nos han metido también, ¿no? Si todos los líderes nos ponemos de acuerdo, luchar por un bien común, las cosas se hacen. Pero de pronto no encuentro esa clase de liderazgo en los, otros, en, los otros, en los otros líderes. ¿Por qué? Porque de todas maneras cada quien camina donde mejor le convenga, ¿ve? Hay niños que no merecen que nosotros no le dejemos un, un territorio para vivir. Uno quisiera que poder tener todas sus, sus cosas en, en, en la familia, tener su vivienda, tener su, su sitio donde poder uno ganarse la vida, tener algo que cubra todas las necesidades de la, del hogar, de la familia, sin tener que irse a uno a otro lado a trabajarle allá un empresario o qué sé yo, y para poder tener recursos, que los pueda conseguir dentro del mismo núcleo familiar. Eso es vivir bien, porque usted está en contacto con su esposa, con su marido, con sus hijos, con, con los hermanos, los que están alrededor. Que ojalá la familia de uno viva, que ha vivido con uno, esté todo alrededor. Ante la desaparición del hogar, las historias y los cantos, la gente empezó a narrar la resistencia y la defensa de la vida. ¿De qué sirve una canoa en la orilla, una atarraya pudriéndose en el suelo y los ojos de miedo y tristeza viendo desaparecer el río? Sirven para defender lo que queda y exigir de vuelta lo que ha sido robado. Sirven para fortalecer la unión comunitaria que se extiende más allá de la represa y de los proyectos extractivistas en busca de remendar la vida. Las aguas de los ríos Sogamoso y Chucurí han abierto un nuevo ciclo donde las mujeres y los hombres se han unido para defender. Aguas para la vida, no para la muerte.